Broodbome is heel waarschijnlijk ouder als die mensdom zelf. Dit is een erg bedreigde plantsoort, wat letterlijk achter slot in grendel bewaar wordt. Soms onder die wakende oog van securiteitscamera's om stropers weg te houden. Mensen het vroeger gegloeid dat broodbome meer als 350 miljoen jaar geleden voor de eerste maal op aarde voorgekom het. Onlangs is studies toen echter dat daar een tweede evolutionaire fase was. Vandaag is die aanvaarde mening dat hier die saadplante eindelijk so 12 miljoen jaar geleden ontstaan het. Dit is nog steeds een ondenkbare lang tijd, waarin broodbome meer as een massa uitwissing op aarde oorleef het. Vandaag is die mens broodbome zijn grootste enkele vijand. Broodbome wat in ons natuur voorkomt, wordt gestroop en hulle habitat wordt hier ontwikkeling vernietig. 68% van ons inheemse broodbome wordt so dier uitwissing bedreig, teenoor een gemiddeld van 62% in die rest van die wereld. 31% wordt als kritisch bedreig beschouwd. Tussen 2003 en 2010 het twee Zuid-Afrikaanse species al reeds in die natuur uitgesterf. Ons broodbome wordt ook aan vreemde pla en kieme blootgesteld. Dis juist die rede waarom hulle nou een reese bedreiging in die gezicht staan. Een vreemde dopluis uit zuid oost azië wat als kaas bekend staan, het ons land binnengedring. Aangezien hierdie insekte geen natuurlijke vijand in Zuid-Afrika het nie, floreer hulle. Daar is al reeds besmette broodbome in Palaborwa, Pretoria en Durban ontdek. Toe ons nou begin het met ons werk hier, het ons ook gezien in die Durban botanische tuin en dan ook nabij Sudwane aan plekken soos die in tuine wat van ons inheemse encephalartos specie, specifiek encephalartos ferox, het ons die dopleis opgekry. Professor Yolanda Roo en Jason Sampson is aan de Universiteit van Pretoria verbonden, waar Yolanda die indringer dopleis goed nagevoers het. Haar vakgebiede is microbiologie en plantpathologie. Jason is curator van die Mani van der Skyf botanische tuin op die campus. In a cycad, the indigenous pests will often attack old foliage, therefore keep the plant alive. You know, they've evolved together, it's no, there's no interest to the parasite to kill its host. But uh, this new scale will attack the whole plant, it'll suck the life out of the plant. If you have a look at the new leaves, they're completely healthy, very healthy plant, no scale evident at all. If you've got scale on young leaves like that, you've got a problem. Enige organisme, enige insek, enige swam, jy kry die inheemses wat saam met jou plante leef en hulle het verskye funksies in die natuur. Het een funksie is om die populaties in die land te help sterker wees. Het hulle al die swakkes uit en die sterkes oorleef. Die probleem kom in wanneer jy uitheemses inbring. Dan word die natuurlijke balans in die ecosysteem versteer en die inheemse broodboomspecies het geen weerstand tegen die besmetting nie. Dit is nog niet zo so ernstig soos wat ons het sien op die saai kaas, so die uitheemse broodboomspecies nie, um, maar Dit kan definitief oorgaan op ons inheemse broodbome um, en soos wat tyd aangaan en met die bedreiging vir broodbome oor die algemeen kleiner en kleiner populaties meer en meer stress op hulle, um, kan mens net verwacht dat hierdie Aziese dopleis groter en groter skade gaan doen op hulle. Jason sê hy dink broodbome met smalblare sal moendlik vinniger besmet word omdat daar baie wegkruip plek vir indringer dopleise in die vouwe van die blare is. Een mens het een permit nodig om een inheemse broodboom in jou tuin te hee, terwijl uitheemse species makkelijk zonder lastige papierwerk bij kwekerijen recht oor die land verkry kan word. Dis vooral hierdie uitheemse species wat nou op groot skaal met kaas besmet word. As mens in Pretoria gaan, um, het ons het nou nog nie op inheemse broodbome gekry nie, maar as jy na enige kwekerij toe gaan wat die uitheemse species, die, die, die King Saigo, soos hulle om noem, die Saikers Revoluta, of die Saikers Tosi, um, as jy na hulle kyk in kwekerijen, dop ek hierdie die blare om of kyk rond op hulle. So wat 99% van al Afrikaanse broodboomspecies kom in die universiteitse botanische tuin voor, 
Als een mens die zeilingen bijtel, bestaan die versameling uit een hele paar duizend bomen. Die oudste boom is Hiri Mujaji broodboom, waar die reenkoningin Mujaji die derde in die vroege 1900 aan die universiteit geskenk het. Al hier die broodbome wordt nou fijn opgehou vir moendelike besmetting met kaas. Uitheemse goeders is hulle in een land en kom ons inheemse planten het niet een natuurlijke weerstand tegen hier die uitheemse dinge nie, want hulle het nie het saam groot geword en soos die Engelse sal sê gekou evolve nie. Dis juist wat in ander lande gebeur het, waar kaas toegeslaan en groot verwoesting gesaai het, soos op die eiland Guam. Het die ding het binnen het op die eiland aangekom, hulle het die eerste keer aangemeld 2003. Die in 2006 het het oor die hele eiland verspreid en dit het in die drie jaar um, verskye van hulle inheemse saaikas um, planten doodgemaak. En dit is groot, groot bome, het drie, vier meter hoge bome in die natuurlijke omgeving wat net so vatbaar is wat totaal uitgewis is. Voor die aanslag gestuid kon word, het broodboombevolkings in Hawaii en Florida in die VSA doodgegaan. Het is skrikwekkend, hulle is bezig om te, het hele species te verloor van broodbome en hierdie is, soos hulle sê, dis die dinosaurusse van die plantwereld. Kaas is vooral sigbaar boor die grond en die vouwe van die broodboomse blare, maar dit kan selfs die wortels binnendring, sê Ian Miller van die Landbouw Navorsingsraad in Pretoria. These are strange insects that live under little scale covers on the plant and they form large infestations on cycads. They're about two millimeters long, they don't move and they, they look like little scales on the plant. So what happens is they are trapped now in the food source of the plant and the plant has no way to get the food source of its wortels to its blades to get it. And they are trapped in the sexual trap of life to get it out of the food source and water. So they can't say chemical, biochemical processes that the plant has to take place and can't take place and then they are trapped. They are literally green. Dr. Cornel de Toei is one of the navorsers by the LNR's afdeling Biosystematiek wat in een wetloop die een tijd gewikkel is om plaaslik een natuurlijke vijand vir kaas op te spoor. Het soortgelijks aan dit wat die pes in Thailand beheer het. In hierdie dele in die wereld waar hulle natuurlijk voorkom, um, is daar vir hulle natuurlijke inheemse vijande. Dus so daar sal een wespiekie wees, of voels, of um, ander organismes wat op hulle lewe, wat hulle predatoren of hulle roofdieren is. So hulle, hulle populaties en hulle getale van die populaties word heel tyd in toom gehou dier hulle natuurlijke vijande. Elke ou hier heeft een groep insekte waarop hy werk en mijn is nou parasitiese wespes. Die klein wespe lyk op eerste oogopslag maar faal. Maar onder die microscoop is hij een kleurvolle specie, wat een belangrijke rol in die natuur vervult. Mens denk altijd aan insecten als een, als een ding wat je wil doodtrap, maar je weet, ons kan niet leven zonder insecten. Als je insecten van die aarde wegvat, zal mensen binnen een jaar vergaan, want omdat al ons vruchten wordt bestuifd door insecten. Al die mis wat op rond leeft, wordt door insecten verwerkt. De dode dieren wordt verwerkt. Je weet, er zit nutriënten terug in die grond. Onooglijke gogas en ook prachtige schoenlappers is alles deel van die LNR versameling wat oor die afgelopen 116 jaar bij elkaar gemaakt is. Meer as 2 miljoen voorbeelden van insecten en fungi wordt hier onder klimaatbeheerde toestanden gehuisvest. Hopelijk zal een van hulle als een roofdier insect kan dien om van die kaasbesmetting ontsla te raak. Maar op die oomblik leeft die topluis nog in sy eie utopia. Ja, hulle is in een totale Ethiopia huis. Ze weet tot hulle hulle eie kost opgevreed het natuurlijk, want die ding is, um, daar is niks om hulle hier te beheer nie. So hulle kan, hulle kan vreed en verspreid soos hulle wil, uh, maar ongelukkig zal dit dan wees nou tot nadeel van hierdie, die broodbome. En dit is waar die gevaar leed, daar is niks om hulle te stop nie. Hulle gaan soos een wille vier net dier die, dier die broodbome. Voels en ander species sal ook onder hierdie type verwoesting lei. We sê nou maar, een uh, sekere broodbome of een broodboom gaan uh, word uitgewis dier, dier in seksus hierdie. Um, die die knock-on effect daarvan is baie erg, omdat, daar, omdat jy die hele ecosysteem of een voedselketting verder aan belemmer. Want as jy een uh, specie verloor, dat jy nesmaakplek, voedsel um, en andere uh, ecosysteem dienste wat, wat aan ons eventueel gelever moet word, ook verloor so. Het is natuurlijk is een groot ripple effect, ja, dit is een cascade effect, soos hulle het noem, verder onder toe of boon toe. Die plaag word tans chemies beheer, maar dis nie een langtermijn oplossing nie. 
omdat dit op een redelijke klein skaal is, is dit niet zo so slecht nie. Maar in die landbouw bijvoorbeeld, van hierdie goeders wordt baie vinnig uh, um, weerstand bieden tegen die gifstoffe wat ons gebruik. Omdat hulle een kort levenscyclus het, het hulle kans om vinnig aan te pas. Intussen wordt alle krachten ingespan om so'n ramp te voorkomen.